గురించి వివరణ ఇవ్వడం కోసం ఈరోజు ఇది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ వెళ్ళడం జరిగింది ద థింగ్ ఈజ్ దాట్ ఒకసారి ఎంసీసీ వచ్చిన తర్వాత నాలుగు రకాల మెయిన్ యాక్షన్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రభుత్వం బిల్డింగ్స్ మీద ఉన్న పోస్టర్స్ హోర్డింగ్స్ ఆర్ అప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ సంబంధించి పొలిటికల్ పార్టీ సంబంధించి ఏమైనా పోస్టర్ వాల్ హ్యాంగింగ్ హోర్డింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే అది రిమూవ్ చేయడం ఇమీడియట్గా చేయాలి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే మళ్ళీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ తర్వాత మనకు పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ సంబంధించి ప్రమైసెస్ ఉంటుంది బస్ స్టాండ్స్ ఉంటాయి ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది రైల్వే స్టేషన్స్ బ్రిడ్జెస్ రోడ్ మార్జిన్స్ ఇట్లాంటి తర్వాత గార్డెన్స్ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఉన్న పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ని పూర్తిగా తీయాలి వెబ్సైట్స్ నుంచి కూడా తీసేయాలి దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అంటే ఆ రోజు నుంచి ఎంసీసీ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం సంబంధించి ఎవరైనా లింక్ అయి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్తో కూడా తిరగకూడదు దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు మూవ్ విత్ ఎనీబడి దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ పొలిటికల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ ఈవెన్ దో ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీ వాళ్ళతో కూడా తిరగకూడదు నో ఆఫీషియల్స్ షుడ్ గో అండ్ మీట్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అండ్ బీ యాక్టివ్ ఇన్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ మనం FST అంటే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ అనౌన్స్మెంట్ డేట్ నుంచి దే విల్ బీ యాక్టివ్ ఆ ఫర్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్ అంటే ఎక్కడైనా మనకు కంప్లైంట్ వస్తే అక్కడ వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయడం కేసు బుక్ చేయడం లేదా యాక్షన్ తీసుకోవడం ఫోర్త్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ మనకు ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించి డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉన్నాయి సి విజిల్ లాంటి యాప్స్ ఉన్నాయి కంప్లైంట్ సంబంధించి యాప్స్ ఉన్నాయి అది కూడా యాక్టివేషన్కి వస్తాయి సి విజిల్ యాప్లో మనము విదిన్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ యాక్షన్ తీసు హండ్రెడ్ మినిట్స్లో ఆ కన్సర్న్ టీమ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి దాట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ యాక్షన్ విచ్ క్యాన్ బీ టేకన్ బై ఎనీబడి సో కాబట్టి మేము ప్రతిసారి దీన్ని మీ ఎన్కరేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము మామూలుగా ఏమవుతుందంటే నా లెవెల్లో లేకపోతే డీవీ లెవెల్లో ఎవరైనా పర్సనల్గా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి మళ్ళీ కిందకి పంపించాలి వాళ్ళు ఫైల్ తయారు చేస్తారు మళ్ళీ మెమో తయారవుతుంది అది మళ్ళీ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద కింద మేము డిస్టిక్ కలెక్టర్కి పంపిస్తాము డిస్టిక్ కలెక్టర్ మళ్ళీ ఆరోగ్య పంపిస్తారు లేకపోతే ఎస్పీకి పంపిస్తారు సో ఇట్ టేక్స్ టైం కానీ సివి ఫీజుల అప్లికేషన్లో ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఏదో ఎంసీసీ వాయులేషన్ డబ్బులు పంచుతున్నారు లేకపోతే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏదో పార్టీ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అదర్వైజ్ పోస్టర్స్ ఉన్నాయి అది అక్కడ వీడియో లేదా ఆడియో తీసేసి అక్కడ నుంచే అప్లోడ్ చేసేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ జిల్లాల్లో ఉన్న ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీం అక్కడికి వెళ్ళి దీనికి దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది సో దాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎలక్షన్ టైం టు బీ విచ్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ బై ఎనీబడి యాప్ ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఎవరైనా దీని ద్వారా కంప్లీట్ చేస్తే దీనికి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక హండ్రెడ్ మినిట్స్లో పని పూర్తి చేయాలి అది నిబంధనలు కూడా పెట్టింది కాబట్టి బెస్ట్ మెథడ్ టు ఇంక్వైరీ సో జస్ట్ నంబర్స్ ముందు చెప్తాము దీని తర్వాత మీరు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వాల్ ఈ లిస్ట్ కూడా తర్వాత ఇస్తాము మనము వాల్ రైటింగ్స్ పోస్టర్స్ బ్యానర్స్ తర్వాత హోర్డింగ్స్ ఇవన్నీ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ మీద తర్వాత ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ మీద ఫస్ట్ డే నుంచి అంటే సిక్స్టీన్ తర్వాత రిమూవ్ చేయడం జరిగింది సో దీని సంబంధించి ప్రతిరోజు వాళ్ళు రిపోర్ట్ పంపిస్తూనే ఉంటారు సో వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ల్యాక్ ఇలాంటి పోస్టర్స్ బ్యానర్స్ హోర్డింగ్స్ని పబ్లిక్ ప్లేస్ నుంచి తీసేయడం జరిగింది లాస్ట్ త్రీ డేస్లో ప్రైవేట్ ప్లేస్ నుంచి కూడా వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇట్లాంటి ఐటమ్స్ని రిమూవ్ చేశారు ఈ నంబర్స్ అంటే ప్రతిరోజు డిస్టిక్ కలెక్టర్ నుంచి రిపోర్ట్లో మనకు వస్తూ ఉంటాయి సో దిస్ విల్ దిస్ మే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో తర్వాత డీఫేస్ డీఫేస్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ మీద కూడా 94 ఫోర్ కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది 
మిస్యూజ్ ఆఫ్ వెహికల్ వయలేషన్ ఆఫ్ లౌడ్ స్పీకరు ఇల్లీగల్ మీటింగు ఇట్లాంటి కూడా ముప్పై ఏడు కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది టోటల్ కేసులు ఎఫ్ఐఆర్స్ అన్నీ కలిపి ఇప్పుడు దాకా త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఈ త్రీ డేస్లో బుక్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో అన్నీ ఎంసీసీ వయలేషన్స్ ఉండొచ్చు సీజర్స్ ఉండొచ్చు అన్నీ అన్నీ ఉంటాయి దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ రిమూవల్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ సీజర్స్ సీజర్స్ అంటే క్యాషు లేదా లిక్కరు అదర్వైజ్ మెటల్స్ ఇట్లాంటివి సో లాస్ట్ త్రీ డేస్లో త్రీ పాయింట్ త్రీ నైన్ క్రోర్ వర్త్ సీజర్స్ ఈ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ ద్వారా పోలీస్ ద్వారా ఎక్సైజ్ ద్వారా చేయడం జరిగింది ఆ త్రీ పాయింట్ త్రీ నైన్ క్రోర్స్లో వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్ లిక్కరే ఉంది ఎయిటీ ల్యాక్ క్యాష్ ఉంది రిమైనింగ్ డ్రగ్స్ తర్వాత ఫ్రీబీస్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లాస్ట్ త్రీ డేస్ మనం జనవరి నుంచి ఎలక్షన్ కమిషన్ జనవరిలో వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అంతా కలిపి ద ఫిగర్ ఈజ్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ బట్ ఎలక్షన్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత త్రీ పాయింట్ త్రీ నైన్ క్రోర్స్ వర్త్ సీజర్ చేసాం 